Não, não galera, é o seguinte, ó. Nós somos de Bauru, certo? Uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo. E aqui tem um lugar muito famoso que chama Praça, Praça, Praça da Paz. E lá... Tô confuso. É... E lá tem um lugar de churros que se chama Oba Oba. Aí eu falei assim, gente, eu vou... Se a gente for lá comer churros, eu vou comer um churros que se chama Hilda Furacão. Aí eu falei... Eu já, comi lá na... eu já comi lá na Ilda, eu fui lá no... É, no... Eu jurava que tinha... Porque tem barraquinha do sempre que do Oba Oba, aí tem... Gente, tem da Ilda. Eu fui. Então hoje, hoje a gente vai lá. Você então, vai achar. Pra... Se você achar, não achar, você vai pagar um churros pra mim. Eu vou achar uma mulher de um quê? sabor. <risos> né? Só pra deixar é, claro. É, frango com catupiry. Churros? Churros de frango com catupiry? Ah, Sim. Comi. E é uma delícia. Um pouquinho dormir, né? Então lá a gente vai Vai, porque Gourmet, fala o que, que você tá comendo aí. <risos> Churros de brigadeiro com catupiry. Catupiry. Catupiry e um churros. E você? É macarrão? Não, é de Nutella hum. com castanha. Você, Matheus, quer compartilhar com a gente? O que você tá comendo? Meu tradicional, né? Chocolate ah. com leite. Isso aí, Matheus, você é, você é dos meus, ó. Tradicional, não tem erro. Chocolate, chocolate meu de leite? Chocolate não tem erro. Não, chocolate com brigadeiro, com brigadeiro, com brigadeiro. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Meu é ninho. Tá da hora seu. Super enjoativo, mas gostoso. Obrigado. E agora eu vou parar porque eu vou comer, porque eu sou sempre a última a comer, né? Não tinha eu da furacão. Não tinha eu da furacão, pra deixar claro. Muito obrigada, Leonardo. A gente veio no concorrente, na verdade. É. Tem Demorou muito. E demora 500 anos pra, pra... pra fazer um churros. Se eu fosse chefe dessa cozinha, desse trailer, hum, não ia ter pra ninguém. Horrível. Eu provavelmente viram no começo do vídeo dados e coisas diferentes aqui no vlog. Então, Antônio, explica pra gente. A gente tá jogando um jogo, mas que jogo é esse? Oi, pessoal. Meu nome é Antônio. Uh, eu faço papel aqui de mestre do, do jogo de RPG pra, que a gente joga. O RPG basicamente é um jogo de imaginação uh, interpretativo, né? Onde você imagina um herói pra você, você monta um herói. explorando o mundo. Explora masmorras, enfrenta monstros e por aí vai. E o mestre que cria que, que história, que é, dá direção para os jogadores. Okay, here we go. You find yourselves face to face with two hulking ogres. What are you doing in our dungeon? You shall die. Okay, literal goosebumps look. What do you do? I draw my broadsword. I ready my quarter staff. A gente cria as histórias e impõe os desafios para os jogadores, né? E aí conforme eles vão avançando na história, jogam os dados para causar dano aos inimigos e para resolver os enigmas. São diversas histórias ou é só um, um foco? Não, um, tem vários. Um modo de jogo, digamos é, não, assim. Tem vários, vários formatos, né? Tem o D&D, tem Tormenta. Tem medieval, que é o Dungeons and Dragons, tem coisa mais futurista, e por aí vai. A imaginação é o limite, né? Como que funciona? Você compra um jogo de RPG? Como é que é? É, vende, tem os livros, né? É, você compra o um livro, pelo menos no sistema que a gente joga, que é o D&D, né? Você compra o um livro, três livros, que é o do mestre, do jogador e dos monstros, e dali você vai criando as suas histórias, né? Ali tem todos os parâmetros para você criar a aventura. A parte mais legal é os dados. A parte mais legal é os dados. I've got a brand new seven piece set of polyhedral dice. Hello, new dice smell. É, o mestre, a parte mais legal é ver os personagens Se passando nervosos. Não tem como ganhar o jogo. Você vai, tipo, conquistando, ganhando pontos, né? Pra subir de nível. Isso, você vai evoluindo com o tempo, né? Ganhando experiência, né? Pra quem joga jogos aí de videogame e já tá mais, mais familiarizado, né? Uhum. Você vai ganhando experiência e vai subindo de nível. E com isso vai subindo, aumentando as suas habilidades, né? Seu poder de ataque, as coisas que você pode fazer durante o jogo. O que eu preciso? 15 ou higher. 15 é o ponto. O ponto é 15. Give the little lady some room. Here it is, coming out. <risos> Então não tem um fim, é uma história infinita. É praticamente infinita. Você pode dividir tanto numa sessão de um dia quanto aí em campanhas que duram anos, né? Ou até o mestre te matar. É, ou até o mestre te matar. <risos> o que é legal do jogo? Como é um mundo aberto, o mestre não tem como controlar. Então às vezes ele tem que improvisar ali nas histórias porque cada ação envolve uma reação diferente que às vezes ele não tá esperando. Então 
por conta da improvisação, causa vários momentos engraçados. All right, Amy, there's one ogre left. Take him out. Okay. Yeah. 19. Yeah. 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 This is turning out to be even better than Vegas. <laughs> no, it's not. Alguns jogadores que estão atrás da câmera e não querem aparecer, se empolgam um pouco, menos. sabe? Fala um oizinho aí Fala atrás. Aí, Vivi, dá um oi. 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 E o Gabriel então. aqui, que já apareceu nos vídeos. O povo se empolga um pouco, às vezes tem que atacar o um monstro, a pessoa já levanta com tudo e já quer interpretar o um negócio, então fica bem legal. A gente indica Jovem Nerd, o podcast que eles fazem sempre, campanha de RPG, e é muito legal, então, pra vocês entenderem melhor. Não, eu jogo videogame. Eu, particularmente, acho muito mais legal jogar RPG, porque você vai muito mais além na sua imaginação, por conta da, da, do tipo de história, do, do desafio. É... A imersão, né? É, você entra no personagem e você começa a fazer um monte de coisa doida e a... É... Muito foda. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vlog por aqui. Como vocês têm gostado bastante dos vlogs, a gente já percebeu. Então já vai se acostumando a ter bastante vlog aqui no canal, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Deixa seu like. Deixa aí nos comentários o que você quer aqui no canal. Se você quer mais vlog, dá a opção aí pra gente fazer. Valeu. Valeu. Falou. Uh! Você tá combatendo cara, dois né? aí. O é. Gabriel, o Mago conseguiu afastar eles mais ou menos de você. Tá. Só que você tá engajada no combate com aquilo uhum. que você tava batendo boca. Vai. Você é as ele 12, joga. Pegou o ranço dele. Nossa, dobrou. Peguei ranço. 2 de 6, joga. Nossa, Cadê? nossa. 6? É. É. Nossa. nossa. Você deu uma espadada e fez ele ajoelhar. Ele ajoelhou já jogando sangue pela boca. Sim. Aí eu vou pra cima dele com uma voadora assim. Eu vou <risos> Tá, jogo de 20. <risos> Mais modificador de destreza, que é usar? Destreza, que é a feia, lógico. Chegou dando voador. Nossa. 5 <risos> mais 3. Tô pensando nessa aí de monte. 8. 8. 8. 8. 8.